ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஷாஷா குடில் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் விஷ்வல் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் கிச்சன் சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒன்று தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன்னு கரெக்டுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச சமையல் குறிப்புகளை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் டைமாக புதுசாக இப்போ தான் நான் சமையல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் உங்களோட கமெண்ட்டை எனக்கு அனுப்புங்க அது மட்டும் இல்லை ஷாஷா குடில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ தாங்க வெறும் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பற்றாது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ண அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து உடனே உடனே உங்களை ரீச் ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் போறோம்னா <laughs> ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பேர் அழுகி போகிறது கிடையாதுங்க அதுக்கு பேர் பழுத்து போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வாழைப்பழத்தை வாங்கும் போதே நீங்கள் எப்படி வாங்கணும்னா கொஞ்சம் காவெட்டாக வாங்கணும் எல்லோ கலர் வாங்கினாலும் சரி அதில் பக்கத்துலேயே ஒரு க்ரீன் கலர் பச்சை கலரில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் காயாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க வீட்டில் அந்த காம்போடு அட்டாச்சாக இருக்கும் போது மட்டும்தான் அதோட பழுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ பழுத்து போய் தான் தோலெல்லாம் இந்த மாதிரி கருப்பாக மாதிரி உள்ளே வந்து அழுகல் தன்மையோடு தான் இருக்கும் அதை நம்மளால் சாப்பிட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா வாழைப்பழத்தை வாங்கிட்டு வந்த உடனே தனித்தனியாக பிச்சு அதோட காம்பு பகுதிகளை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்னால் அப்படி சுற்றிடுங்க இப்படி சுற்றி வச்சா அழுகாதா அதாவது பழுக்காதா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாக பழுக்கும் ஆனால் அது பழுக்கிற டைமிங் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதாவது இன்றைக்கி ரெண்டு நாளில் பழுக்கிற பழம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் வரைக்கும் ஆச்சும் அது பழுக்காமல் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்மளால் ஒரு வாரத்துக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது மொத்தமாக சுற்றினாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி தனித்தனியாக சுற்றி வச்சாலும் பரவாயில்ல என்னையும் கேட்டால் நீங்கள் தனித்தனியாக சுற்றி வைக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் அது நீங்கள் வெளியிலேயே வச்சுருங்க தனித்தனியாக சுற்றிட்டு ஒரு பேஸ்கெட்டில் வெளில வச்சுட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு செகண்ட் விஷயம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சால்ட் உப்பும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வாழ்க்கையில் சமையலில் உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ உப்பை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் நம்ம வாழைப்பத்தை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது மாதிரியே உப்பை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி பாக்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம உப்பை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் பிளாஸ்டிக்லேயோ மற்ற மெட்டல்ஸ்லேயோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடாது ஏன்னா உப்புக்கு ஒரு தன்மை என்னென்னா அரிக்கக்கூடிய தன்மை மெட்டல்ஸ்லேயோ இல்லை பிளாஸ்டிக்லேயோ வைக்கும் போது அதோடய கெமிக்கல் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகணும் அரிச்சு அதோட தன்மைகள் எல்லாம் உப்பில் போய் சார்ந்துடும் ஸோ சமைக்கும் போது அது வந்து உணவுகள் வந்து சமைக்கிற சாப்பாடு வந்துட்டு கெட்டு போக கூட சான்சஸ் இருக்குது அதனால் உப்பை வந்து கண்ணாடி பாக்ஸில் மட்டுமே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க இன்னொரு விஷயம் உப்பு வந்து ஈரப்பதத்தன்மையாக மாறுது சம்டைம்ஸ் அதை தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அரிசி இருக்கு இல்லையா ப வேக விற்காத அரிசிகளை வந்து அந்த உப்பு டப்பாவில் போட்டு வச்சிங்கன்னா அது வந்துட்டு ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிட்டு உங்களுக்கு நல்ல சுத்தமான உப்பை கொடுக்கும் அதாவது ஈரப்பதம் இல்லாத உப்பை உங்களுக்கு கொடுக்கும் மூணாவது விஷயம் எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடிஷ் முள்ளங்கி முள்ளங்கிலாம் நீங்கள் சாம்பார்லாம் வைப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ என்னென்னா நம்மளுக்கு அந்த சாம்பாரில் வந்து முள்ளங்கி ஸ்மெல் ரொம்ப அதிகமாக டாமினன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லே சில பேர்த்துக்கு பிடிக்காது அதனாலே முள்ளங்கி சாம்பார் நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் கோடை காலங்களில் முள்ளங்கி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீச்சத்தான ஒரு காய்கறி அது வந்துட்டு ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்னா சமைக்கும் போது அதாவது சாம்பார் வைக்கும் போது மற்ற காய்கறி கட் பண்ணுற மாதிரி முள்ளங்கியும் கட் பண்ணிவிட்டு முள்ளங்கியை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்புக்கெல்லாம் வெண்டைக்காவை தனியாக நம்ம வதக்குவோம் இல்லையா அதே மாதிரி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி முள்ளங்கியை வதக்கிடுங்க வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நார்மலாக பருப்பை வேக வச்சுட்டு மற்ற காய்கறியை போட்டு குக் பண்ணும் போது முள்ளங்கியும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா முள்ளங்கியோட ஸ்மெல் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ முள்ளங்கி சாப்பிடாதவங்க கூட கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெண்டைக்காய் குழம்புக்கு நம்ம வெறும் எண்ணெய் ஊற்றாமல் நம்ம வதக்குவோம் பட் முள்ளங்கியில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக
ஷாஷா குடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தேவை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்